Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber uzmanlara göre 100 yıl içerisinde yok olabilecek 10 tane ülkeye bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden direkt videomuza geçelim. İlk sıramızda Hollanda var. Hollanda iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak bilinmektedir. Buzullar eridikçe su seviyesi yukarı çıkıyor. Su seviyesi yukarı çıktığı için de Hollanda'nın toprakları su altında kalmaya başlıyor. Ülke hala hazırda bu durumla mücadele etmekte. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay adalar inşa ediyor. Ancak 100 yıl sonrası tahminlere göre ülkenin büyük bir kısmı sular altında kalacak. İkinci sıramıza Kuzey Kore var. 1940 yılından beri Kim ailesinin yönetiminde olan bu ülke dışarıdan göründüğü kadar sağlam değildir. Hatta birkaç kere askeri darbe girişimi dahi olmuştur. Kim ailesi düşerse muhtemelen Güney Kore ile birleşik tek bir ülke olacağı söyleniyor. Üçüncü sıramızda Belçika var. Belçika çok etnikli bir yapıya sahip. Bolonya ve Flanders adında iki ana bölgeden oluşuyor. Ortak dil konuşuyorlar. Ancak Bolonyalar Fransızcaya benzer başka bir dilde konuşmak. Uzmanlar 20 yıl içerisinde ülkenin ikiye parçalanacağını söylüyorlar. Dördüncü ülkemiz Maldivler. Küresel ısınmanın gerçek olmadığını düşünenler vardır aranızda. Öyle mi düşünüyorsun? O zaman bir Maldivlere bakın derim. Hollanda ile aynı kaderi paylaşan Maldivliler Hindistan'ın güneyinde, okunusun üstüne ortasında yaşayan güzel bir ülkedir. Gün geçtikçe sular altında kalan bu ülke maalesef küresel ısınma sayesinde yok olan ilk ülke olabilir. Ve uzmanların tahminine göre 2065 yılında yok olacak. Bu hepinize şaşırtıcı gelebilir ancak Birleşik Krallık dediğinde ilk aklımıza gelen İngiltere oluyor. Ama Birleşik Krallık daha büyük bir topluluk. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da bu grubun diğer bir üç üyesidir. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak için oylama yapmıştı ve çıkma kararı almışlardı. Ancak diğer üç üye de çıkacak mı ve cevapları ne olacak tartışması yaratmıştı. Bu ülkeler Avrupa Birliği'ne tekrar geçebilmek için Birleşik Krallık grubundan çıkabilir. Üzerinde güneş batmayan ülke olarak bilinen Birleşik Krallık 20 yıl içerisinde parçalara bölüneceğini söyleniyor. Irak'ın durumunu herkes biliyordur. Irak'ta ABD'nin işgali ve Saddam Hüseyin sonrasında ayrılıklar başladı. DAEŞ gibi terör örgütlerinin de çıkmasıyla iyice parçalara bölündü. Irak 3'e bölünme ile karşı karşıya deniyor ancak ilerleyen zamanlarda 5'e belki de 10'a da bölünebilir. Kim bilir umarım tek bütün olarak kalır. Deniz seviyesinin yükselmesinin kurbanlarından birisi de Kribati adasıdır. Eğer bu tropikal cenneti ziyaret etmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çünkü gün geçtikçe maalesef su seviyesi artıyor. Diğer bir ülkemiz İspanya. İspanya'da hala 2008 krizinin etkileri sürmektedir. 2015 yılında %24 işsizlik oranı varken 2016-2017'de biraz daha düzelmiştir. Ancak ülkenin tek sorunu bu değil. Bask ve Katalan grupları birbirinden ayrılmak istiyor. Bask bölgesini bağımsız yapmak isteyen bir terörist grup dahi var. Katalan ekibinin gelirleri daha yüksek olduğu için İspanya'nın tamamıyla paylaşmak istemiyorlar. Dokuzuncu ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan iç savaşından sonra ABD bölünmüş bir durum. Kuzeyliler ve Güneyliler arasında birbirine hoş olmayan görüşler mevcut. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 tane eyalet var. Bunlar da içten içe kendilerini bağımsız ilan etmek istiyorlar. Ve eğer böyle bir şey olursa uzmanlara göre ilk ayrılacak eyalet Alaska olacaktır. 10. ve son ülkemiz ise Çin. Çin çok büyük bir çevre kirliliğine sahip ülke. Her yıl 250 bin, bakın 250 bin Çinli çevre kirliliğinden hayatını kaybediyor. Sanayi ve kirlilik böyle devam ederse uzmanlara göre 2030 yılında Çin'de hiç temiz su kalmayacak. Eğer Çin hükümeti bu durumla ilgili bir önlem almazsa 2050 yılında Çin diye bir ülke kalmayacaktır. Ve mecbur olarak da nüfusun çoğunluğu yaşayabilmek için dünyanın dört bir yanını dağılacaklar. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber uzmanların tahminine göre 100 yıl içerisinde yok olabilecek 10 ülkeye baktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.